हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे सेंड रिडायरेक्ट मेथड के बारे में जो हमारा एच टी टी पी सर्वेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का एक मेथड होता है बेसिकली हमारा सेंड रिडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है कैन बी यूज टू रिडायरेक्ट द रिस्पॉन्स टू अनदर रिसोर्स हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स को दूसरे रिसोर्स पे और ये हमारा जो दूसरा रिसोर्स है वो हमारा एस की फाइल हो सकती है जे की फाइल हो सकती है या सर्वलेट की फाइल हो सकती है इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये भी स्टडी करेंगे कि फॉरवर्ड मेथड और हमारा सेंड रिडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो चलिए अब यहाँ पर प्रैक्टिकली इसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं हम यहाँ पर फाइल में गए फाइल से हमने न्यू किया न्यू से हमने यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट ले लिया और यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया सेंड रीडायरेक्ट डेमो देन हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लिया देन हमने यहाँ से नेक्स्ट किया और यहाँ पे जनरेट वेब डॉट एक्स एम एल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पे चेक कर लिया और यहाँ से हमने फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद अब आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा सेंट रिडायरेक्ट डेमो के नाम से अब यहाँ पे हम सिंपली जावा रिसोर्स के अंदर आ गए और यहाँ पे हम एस नाम का फोल्डर मिल जाएगा जिसपे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू कर लेंगे और न्यू से हम यहाँ सिंपली एक सर्वलेट एड कर लेंगे और इस सर्वलेट का नाम हमने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट सर्वलेट यहाँ पे हम सुपर क्लास जो है एस टी टी सर्वलेट यूज करने जा रहे हैं और देन हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लिया नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके सर्वलेट का नाम आ गया फर्स्ट सर्वलेट और यू जो है वो हमारा आ गया फर्स्ट सर्वलेट आप इस यू को चेंज भी कर सकते हैं बट हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लिया नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड दिख जाएंगे सर्वलेट के जिसमें हम सिंपली दो मेथड्स यूज करेंगे डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड यहाँ पे हमारा डू पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डू गेट हो गया अब हमने यहाँ से फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सर्वलेट ये हमारा यू हो गया इसका और इसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट सर्वलेट नाम की क्लास क्रिएट हुई है जो एक्सटेंड कर रही है एस सर्वलेट को अब सिंपली हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और नीचे हमें यहाँ पे दोनों मेथड सीख जाएंगे डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड अब सिंपली हम यहाँ डू गेट के अंदर आ गए डू गेट के अंदर आने के बाद अब हमें सिंपली एक वर्क करना होगा कि हम यहाँ जाएंगे वेब कंटेंट के अंदर और हमने यहाँ से एक एस की फाइल ऐड कर लिया सिंपली जिसका नाम हमने रख दिया इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट एस और यहाँ पे हमने इसे फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद अब हम बॉडी पार्ट में आ गए और यहाँ पे हमने एक फॉर्म नाम का टैग यूज कर लिया और यहाँ पे एक्शन में लिख दिया डॉट स्लैस फर्स्ट सर्वलेट फर्स्ट सर्वलेट और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया बंद करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक प्री टैग यूज कर लिया प्री टैग मीन्स प्री फॉर्मेटेड टैग प्री फॉर्मेटेड टैग का जो यूज होता है वो ये होता है कि आप जिस कंटेंट को जिस फॉर्मेट में लिखेंगे वो एज इट इज ब्राउजर पर रन कर जाएगा इसके लिए हमें कंटेंट को अरेंज करने के लिए टेबल या ड्यू टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर लिया लिख दिया एंटर द यूजर आई डी एंड हमने यहाँ पे दो बारी टैब दबा दिया फिर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिया इनपुट टाइप हमने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया और इसका नाम हमने रख दिया आई डी एंड देन हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया देन हमने यहाँ पे लिखा एंटर द पासवर्ड कोलन लगा दिया और यहाँ पे फिर हमने इनपुट टाइप यूज कर लिया इनपुट टाइप हमने इसमें भी टेक्स्ट यूज कर लिया और यहाँ पे हम नेम यूज कर लेते हैं नेम इक्वल हमने यहाँ पे पासवर्ड यूज कर लिया आप यहाँ पे सिंपली चाहिए तो पासवर्ड टैग भी यूज कर सकते हैं बट हमने यहाँ सिंपली टेक्स्ट यूज कर लिया है हमने यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिया इनपुट टाइप में हमने यहाँ पे सबमिट ले लिया सबमिट और यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर दे दिया सबमिट तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन हमारा क्रिएट हो गया जब हम इस एस की फाइल पे बटन पे क्लिक करेंगे जब रन करेगा तो हमारा फर्स्ट सर्वलेट के पास ये जो है हमें उठा के सेंड कर देगा अब हम यहाँ वापस यहाँ फर्स्ट सर्वलेट पे आ गए फर्स्ट सर्वलेट पे हमने डू गेट के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का यूजर आईडी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 
और यहाँ पे मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमने यहाँ पे आईडी दे दिया यहाँ पे हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू आईडी के लिए और जो भी हम आईडी वाले यानी जो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रखा है जिस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने आईडी दे रखा है उसके इन्फॉर्मेशन को ये उठा के यूज़र आईडी के अंदर असाइन कर देगा देन हमने सेम प्रोसेस पासवर्ड के लिए भी कर लिया अब हमने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया पासवर्ड इक्वल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर लिया और यहाँ डबल कोड के अंदर हमने पासवर्ड लिख लिया एंड देन हमने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया अब हमने यहाँ इफ का एक कंडीशन लगाया मैंने यहाँ यूज़र आई डी डॉट इक्वल्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने डबल कोड के अंदर वन लिख दिया एंड uh, हमने इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया और फिर हमने यहाँ पे एक और एंड का कंडीशन अप्लाई कर लिया हमने यहाँ एंड लगा दिया देन हमने एक और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पासवर्ड डॉट इक्वल्स मेथड को यूज कर लिया इक्वल्स मेथड यूज कर लिया और यहाँ पे हमने राम लिख दिया एंड देन हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इफ को अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर आईडी अगर वन होता है एंड पासवर्ड हमारा राम होता है तो हम चाहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पेज पे हमारा सेंड कर दे तो इसके लिए अब हम एक एस या जे का पेज क्रिएट कर लेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली वेब कंटेंट के अंदर गए इस पर राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक एस की ही फाइल क्रिएट कर लिया और इसका नाम हमने रख दिया सक्सेस फुल डॉट एस हमने यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद अब हमने बॉडी के अंदर सिंपली एस टू लेवल का हेडिंग यूज किया और यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग इन सक्सेसफुल सक्सेस फुल हमने यहाँ से सेव कर लिया देन हम वापस वेब कंटेंट पे आ गए हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और एक और एस की फाइल क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने रख दिया इन इनवैलिड डॉट एस और यहाँ पे हमने एस टू लेबल का वापस यूज कर लिया हेडिंग और यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड यूजर आई डी आर पासवर्ड ओके और इसे फिर वापस हमने सेव कर लिया सेव करने के बाद अब हम फर्स्ट सर्वलेट पे आ गए और यहाँ पे ईफ वाले में हमने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट और हमारा यहाँ पे सिंपली हो गया सक्सेस फुल डॉट सक्सेसफुल डॉट एस टी एम एल तो अब ये क्या करेगा अगर वन और आई डी मैच करता है तो आपको रीडायरेक्ट कर सेंड रीडायरेक्ट कर देगा सक्सेसफुल नाम की एस टी एम एल की पेज पे अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और एल्स पार्ट में हमने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट इन वैलिड डॉट एस अगर हमारा लॉग इन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये हमें भेज देगा इन वैलिड डॉट एस के पास अब हमने इसे सेव करके सिंपली अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किया राइट क्लिक करके रन एच कर लिया और यहाँ पे रन ऑन सर्वर कर लिया यहाँ पे यस कर लिया यहाँ से हमने नेक्स्ट कर लिया एंड हमने यहाँ से फिनिश कर लिया फिनिश करने के बाद यहाँ पे ओके कर लिया अब हमारा जो इंडेक्स डॉट एस नाम का जो पीस है जो एस की फाइल है वो हमारा यहाँ पे रन कर जाएगा और सिंपली हमने यहाँ पे यूजर आई डी दे दिया और पासवर्ड हमने राम दे दिया हमने यहाँ से सबमिट किया अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये जो है रीडायरेक्ट कर रहा है लॉग इन डॉट सक्सेसफुल वाले पेज सक्सेसफुल डॉट एस वाले पेज पे और हमारा मैसेज प्रिंट कर दिया लॉग इन सक्सेसफुल अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे इनवैलिड देते हैं जैसे हमने पासवर्ड में चेंजमेंट कर दिया रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया और सबमिट पर क्लिक किया अब यहाँ पर हमारा इनवैलिड यूज़र आई डी पासवर्ड आ गया क्लियर अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो फॉरवर्ड मेथड होता है और जो आपका जो है सेंड रिडायरेक्ट मेथड होता है उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं फॉरवर्ड मेथड जो होता है वो सर्वर साइट होता है जबकि हमारा 
सेंट्रल डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है फॉरवर्ड मेथड हमारा जो होता है वो सिंपली आपका जो है सेम रिक्वेस्ट को बार बार जो है फुलफिल करता है जबकि हमारा जो सेंट रिडायरेक्ट होता है हर बारी नया रिक्वेस्ट जनरेट करता है एंड फॉरवर्ड मेथड जो होता है हमारा सिंपली सिर्फ इन साइड द सर्वर रन करता है विद इन द सर्वर रन करता है जबकि हमारा जो सेंट रिडायरेक्ट मेथड है वो विद इन द सर्वर और आउट ऑफ द सर्वर दोनों रन करता है ये हमारे मेन डिफरेंसेज होते हैं थैंक यू